tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo no canal e hoje eu vou responder a tag sobre DIY. Eu fui marcada nessa tag pela minha colega Lívia de Ideias de Casa e eu sei que faz muito, muito tempo, mas só agora eu decidi gravar este vídeo. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Hum, por que você decidiu fazer vídeos de DIY? Bem, eu sempre fiz projetos e daí meus colegas perguntavam como eu fazia, eu comecei a gravar e enviar pra eles e quando eu vi, tava gravando todos os meus projetinhos. Então é isso, eu gravava pra compartilhar com amigos e comecei a compartilhar aqui também no canal do YouTube. Segunda pergunta. Qual o primeiro DIY que você tem lembrança? O primeiro DIY que eu tenho lembrança... Eu era muito pequena e a minha tia fazia cestinhas com jornal, então ela me ensinou a fazer e esse é o primeiro projetinho que eu tenho lembrança. Assim, eu era muito pequenininha mesmo, então eu fazia cestinhas com o jornal. Terceira pergunta, qual é o seu projeto preferido no canal? Bem, no meu canal eu tenho muitos projetos, mas acho que o mais especial assim foi o último que eu gravei, um quadrinho para colocar na área do bar. E foi legal, porque eu comprei, eu podia ter comprado, pronto, mas daí então eu comprei o MDF, eu comprei a moldura, comprei fita LED, pintei, personalizei e ele ficou lindo. Eu vou deixar uma foto dele aqui do lado e o link do vídeo aqui embaixo. Hum, quarta pergunta. Hum, qual o seu material preferido para DIY? Meu material preferido, com certeza, é MDF. Praticamente todos os meus projetos têm uma MDF. São bandejas, são quadros, são molduras, são caixinhas. Então é madeira, na verdade, né? Porque até nicho com palito de sorvete eu fiz. Então é madeira, com certeza. Eu uso muita madeira nos meus projetos. Com certeza, com certeza. Hum, quinta pergunta. Você já desistiu de um projeto que não conseguiu fazer? Já. Uh, eu queria fazer uma cama de pallet, só que eu não acho esse material assim fácil, barato, porque ficou tão essa moda de coisas com pallet, que tá, até na Leroy Merlin vende e eu não acho barato, eu não acho legal. E, e eu também não tenho tempo de ir em depósito, ver se a pessoa consegue me doar ou me vender barato. E eu desisti de fazer a cama com pallet. Paciência, vai ficar pra futuro. Sexta pergunta. Uh, existe alguma arte manual que você faz, mas não sabe ensinar? Crochê. Eu faço crochê muito rápido. Eu adoro fazer crochê, toalhinha. Mas eu não, não é que eu não tenho... Uh, não é que eu não consiga ensinar, eu não tenho paciência. Eu sou ambidestra, a maioria das minhas coisas eu faço com a mão esquerda e a pessoa tá fazendo com a direita, parece que ela tá fazendo errado. Ou eu tô ensinando errado, eu não consigo explicar. Eu tento mostrar pra ela, só que daí ela vem invertido. É muito complicado eu ensinar. Qualquer coisa que eu faço melhor com a mão esquerda e a pessoa me pede pra eu mostrar pra ela, é complicado. Até alguns vídeos que eu faço que eu gravo, eu faço espelhado pra parecer que eu tô com a mão direita, mas eu tô com a mão esquerda. É muito... Mas dá pra entender, dá pra entender. Sétima pergunta. Uh, algo que eu poderia ter comprado, mas eu fiz. Antes de ter as minhas luminárias do bar, eu pesquisei muito. Pesquisei em Mercado Livre, pesquisei em lojinha de decoração. Eram garrafas, né, com LED, com luzinha, ou até mesmo abajur. E daí eu acho eu consegui duas garrafas de whisky e eu mesmo montei, então elas estão lá, elas são lindas, as visitas que vêm aqui em casa gostam. Eu até fiz uma e sorteei no blog, foi super bacana a participação de todo mundo. Então é isso, são as minhas garrafas que ficam lá no bar. Vou deixar uma fotinho delas aqui pra vocês verem. Oitava pergunta. Algo que eu poderia ter feito, mas eu comprei pronto. Deixa eu ver algo que eu poderia ter feito, mas eu comprei pronto. Acho que... Com certeza foi o meu hack. Eu vejo vários projetos de hack e como eu não, tava, não tinha o material adequado para fazer o projeto na época, não tinha madeira também, tinha que comprar madeiras grandes, tinha que ter uma serra, então 
a serra, né, de mesa, então eu desisti de fazer esse projeto, eu tinha uma hack super legal que eu queria ter feito, mas então eu comprei pronto no site, chegou rapidinho, eu montei. Foi isso. Uh, nona pergunta. Qual projeto que você tem vontade de fazer e não fez? Esses dias eu postei lá no Instagram uma foto de um criado mudo com o formato do R2D2. Na verdade ele é quadradinho, ele é pintado, tematizado com R2D2. Eu fiquei apaixonada por esse projeto, eu cheguei a compartilhar ele e é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero comprar madeira, montar e pintar e deixar aqui do lado o meu criado mudo, né, o meu gaveteiro, com o tema de R2D2. Esse é o projeto do momento. Décima e última pergunta. Qual projeto de outro canal que você gostaria de ter feito? Eu quero fazer, não é que eu não gostaria de ter, que eu gostaria de ter feito. Eu quero fazer. É, não é um canal, é um Instagram, a Casa do Beto. E ele tem uma porta container. É uma porta linda na casa dele. É uma porta de correr que separa um cômodo do banheiro. Então, acho que é a sala dele do banheiro. Eu acho linda essa porta. Eu quero muito estar anotado. Na casa atual não tem como eu ter aquela porta. Mas futuramente, na próxima casa, eu já vou falar, ó. Tem que ter um espaço aí pra essa porta. Vai caber. Então... É um projeto que eu quero muito fazer e está anotado também para fazer futuramente. Então, acabamos as 10 perguntas. Uh, eu tenho que marcar três colegas. E vamos lá. Primeira indicação, Deia, meu canto nerd. A Deia faz projetos lindos no Instagram, vou deixar o link dele aqui embaixo. E são projetos com biscuit. Eu, assim, acho que eu nunca brinquei de massinha na minha vida. É muito difícil mexer com biscuit. Eu acho lindos os projetinhos de cenário que ela faz. Eu vou deixar, então, aqui. A segunda pessoa que eu indico é a Mariane, do Tricchiani. A Mari, ela faz pintura de almofadas, pinturas de camiseta, pinturas de pano de prato. E outros projetinhos também, mas eu adoro as camisetas e pano de prato que ela faz. E eu vou deixar aqui pra ela também responder essa tag. Uh, terceira pessoa. Beto. Com certeza o Beto tem que me responder Porque, tipo, ele tem projetos incríveis Beto, o link dele já tá aqui embaixo Porque eu já quero roubar um projeto dele Não roubar, eu quero fazer, idêntico Então, Beto Então eu vou indicar essas três pessoas aqui Pra estar, estarem respondendo essa tag Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Não se esqueça, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe nos comentários se gostaram Ou que não gostaram desse vídeo E o que Gostariam de assistir nos próximos vídeos Nossa, essa daí foi muito comprida E compartilhe com seus amigos Compartilhe bastante com seus amigos Para ajudar o canal a crescer Eu espero ver vocês na próxima Um grande beijo, tchau, tchau